సైక్లోన్ ఫోని పంజాబ్ విసిరింది ఉత్తరాంధ్ర సహా ఒడిశా తీరాన్ని ముంచెత్తేందుకు వేగంగా తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది మే రెండు మూడున ఉత్తరాంధ్రలోని విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు సమీపంగా ప్రయాణించనుంది బుధవారం రాత్రి విశాఖకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా మూడు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో తుఫాను కేంద్రీకృతమైంది నేడు విశాఖ తీరానికి సుమారు నూట ముప్పై నుండి నూట నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో తీరానికి సమాంతరంగా ప్రయాణించవచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు శుక్రవారం శ్రీకాకుళం జిల్లాకు నలభై నుండి యాభై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచే ఒడిశా వైపు ప్రయాణించనుంది ఉత్తరాంధ్ర తీరానికి తుఫాన్ సమీపంగా రావడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా టెక్కలి ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు ఇప్పటికే శ్రీకాకుళంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది భారీ ఎత్తున అల్లలు ఎగసిపడుతున్నాయి దీంతో సముద్రం వైపుకి ఎవరూ రావద్దని అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో పెను తుఫాన్గా కొనసాగుతోంది ఫోని విశాఖకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా మూడు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు పూరికి ఐదు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది గంతకు పదహారు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా కదులుతున్న ఫోని తుఫాన్ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్ చాంబలి మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది తుఫాన్ తీరం దాటే సమయంలో శ్రీకాకుళంతో పాటు ఒడిశా తీరంలో గాలులు వేగం నూట డెబ్బై నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల మధ్య ఉండవచ్చు విజయనగరం విశాఖ జిల్లా తీరాల్లో గంటకు తొంభై నుండి నూట పదిహేను కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది ఏపీలోని శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖ జిల్లాలతో పాటు ఒడిశాలోని కేంద్రపర భద్రక్ బాజ్పూర్ బాల్సురా జిల్లాలపై పోని తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది అటు పశ్చిమ బెంగాల్లోని తూర్పు పశ్చిమ మిద్నాపూర్ దక్షిణ ఉత్తరంలోని ఇరవై నాలుగు పరగణాలు హౌరా హుగ్లీ కోల్కతా సహా పంతొమ్మిది జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది తుఫాన్ ఒడిశా తీరాన్ని దాటే క్రమంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయడంతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది అన్ని మండలాల్లోనూ ప్రత్యేక అధికారులను నియమించింది ప్రజలని అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు ఎవరూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరికలను జారీ చేసింది గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచింది తీర ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ముందు జాగ్రత్తగా జనరేటర్లు ఇంధనాన్ని సిద్ధం చేస్తారు తుఫాన్ ప్రభావంతో తల పరిణామాలను ఎదుర్కొనేందుకు ఎన్టీఆర్ఎఫ్ తో పాటు భారత నావికాదళం కూడా సిద్ధంగా ఉంది సహాయక చర్యలకు అవసరమైన వైద్యులు మందులు ఆహారం రబ్బరు బోట్లు టెంట్లు నౌకలు డ్రైవర్లు ఇతర సహాయ సామాగ్రిని హెలికాప్టర్లను తరలించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది నేవీ మరోవైపు తుఫాన్ ప్రభావిత రాష్ట్రాలకు కేంద్ర హోంశాఖ ముందస్తు సహాయంగా వెయ్యి ఎనభై కోట్లు విడుదల చేసింది మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నానండి